Бог Юпитер был верховным богом в пантеоне римской мифологии. Как и многие божества у римлян, Юпитер был позаимствован у греков и был практически идентичен высшему богу Зевсу в греческой мифологии. Юпитер был известен как римский бог небес, грома и молнии. Он считался покровителем римского государства, отвечающего за законы и общественный порядок. Юпитер был братом двух других богов – Нептуна и Плутона. Подобно грекам, каждый из этих трех богов управлял одной сферой существования – небом – Юпитер, морем – Нептун и подземным миром – Плутон. Причем Юпитер был самым могущественным. Юпитер был сыном Опс, богини Земли, и Сатурна, господствующего бога неба, который управлял остальной частью римского пантеона. Сатурн узурпировал своего гнетущего отца Целуса, чтобы взять на себя роль верховенства. Однако он быстро стал тираном. Некогда ему было дано пророчество, утверждающее, что один из его сыновей свергнет его. Чтобы этого не произошло, Сатурн начал поедать всех своих детей, как только они рождались. Понимая, что ее следующий ребенок Юпитер не избежит подобной участи, богиня Опс спрятала младенца, а Сатурну в пеленке подложила камень, который он и проглотил. Вскоре, как только маленький Юпитер вырос и возмужал, он вернулся, чтобы свергнуть Сатурна и заставить его бежать, а самому занять его место. Учитывая статус верховного бога в римском пантеоне, Юпитер пользовался вниманием у многочисленных богинь и всякий раз оставлял от себя потомство, он породил Венеру, богиню любви, и Цереру Прозерпиня, богиню весны. Лито родила Юпитеру близнецов Аполлона и Артемиду, бога солнца и богиню луны. Он также считается отцом Минервы, богини мудрости. Изображали Юпитера иногда седовласым стариком с пышной бородой, а иногда молодым красивым юношей с темными кудрями на голове. Но в каждом описании он сидел на троне. Длинные одежды прикрывали ноги. Правая рука держит стрелы молнии или жезл власти. В левой руке – гипсовая фигура Ники Самофракийской. Любимцем Юпитера был Орел, который всегда находился рядом, олицетворяя могущество и величие Бога. Власть Юпитера в римской культуре была самой обширной. Он был Богом, которому люди молились и почитали больше всего. Он был тем, кому они хотели угодить, и тем, чьего гнева они боялись. Они называли вещи в его честь, воздвигали его статую вокруг своих городов и даже приносили присягу в его честь. В честь Бога были построены храмы, где граждане могли приносить жертвы Юпитеру. Одним из самых больших и лучших был Капитолийский холм в Риме. Солдаты и военноначальники проходили парадом через весь город к этому храму после крупных побед. Внутри хранились библиотеки важных текстов. Все было сделано в честь Юпитера. Юпитер объединял в себе совершенно разносторонние функции. Например, ему поклонялись землевладельцы, крестьяне, пастухи и владельцы виноградников в надежде собрать богатый урожай. В дни полной луны люди устраивали обряды жертвоприношения. Жертвенным животным выступал белый ягненок. Так как Юпитер был повелителем грозных бурь и проливных дождей, римляне верили, что недовольство он выражает раскатами грома. Место, куда вонзалась молния, становилось для жителей священным. Люди боялись засушливых дней и поклонялись Юпитеру с просьбами напустить дождь для орошения земли. Римляне также устраивали великие массовые празднества, чтобы выразить Богу благодарность. Эти праздники приходились на период после посевных работ и с наступлением жатвы. Собрав урожай, люди радовали друг друга угощениями и подарками. Накрывались столы, за которые могли сесть бедные или те, кто находился в рабстве. Подобное поведение указывало на то, что перед Богом все равны. Юпитер считался вездесущим Богом, знающим действия и помыслы каждого человека во Вселенной. Жители Рима также верили в проведение от Юпитера, его пророчество о будущем и проводили различные обряды и гадания. 
люди клялись ему в верности, а нарушение клятвы означало смертную казнь. Также его принято было считать богом любящих сердец, и на каждой свадьбе молодожены клялись Юпитером быть верными друг другу.